नमस्कार मित्रों लॉकडाउन जार अपन पैलदा संत आप बोल होता है सद्या जी परिस्थिति बगता अपने सग्या गोष्टी की जानी है कि परीक्षा का खोलबा है एम पी एस सी ज्यादा परीक्षा एम पी एस सी राज्य सेवा जी एप्रिल महीनिया होती कि जी कंबाइन ग्रुप बी ची एग्जाम जी होती जी मे महीन होती हाँ सग्या गोषी पुढ़ गए अनिश्चित काला आयोग ने सद्या थामे कि यूपीएससी की जी परीक्षा है जी अपेक्षित होती एक तीस मे ली सुधा पुढ़ जाने अपेक्षित है यह सग्या गोषी का विचार करता तुम्हें का ही संवाद साधावा अस मटत खूब जन फोन ये सांता कई जन कॉमन प्रश्न सग्या गोषी का थोड़ा सा विचार या वीडियो में करावा मटते एक तो सगत पैली गोष अभी है कि हे जारी सग थाम है तो यनेच बिलकुल कारण नहीं कि हे मजाच बाबतीत होते का कि नेमक ये सग मजाच वे घड़त है मज़ा चांगला अभ्यास होता सग्या गोषी होता नेमकी परीक्षा अभी गेली कभी होते का करता है वगैरह हा सग्या गोषी असा निराशावादी विचार अपन करू नए अस मटते जी कहीं है सारा जगभग ये ठप्पा है तुम्हारे एक बाबती हा प्रकार नहीं है तो सगले घटक समाज देश जगत ये सद्या का कोविड नाइनटीन सोबत झगड़ है आपत्तित संकट निवार सगे जन मार्ग शोधत है तो अपन ही एक पार्ट एंड पार्सल आहोत तो मैं फिर अपने बाबती होते है मानने से कारण नहीं प्रत्येक जन इवन या सग्या गोषी पर मत कर दृष्टि निियोजन आता करते हैं अपन ही तसच कराव मत अभ्यास बाबतीत तो ही बिल्कुल तो एप्रोच अपन ठेवा जेनेकर जेव अपने संधि मिले या पद्धति की परीक्षा देने की तभी हमखास अपन यशस्वी आल निश्चितपने कालखंडा पॉजिटिव विचार के शक्य तुम्हारा लक्ष्य परीक्षे का विचार करता हा जो कालखंड है जी आता गैप मिलते कि जो हा संपूर्ण वे अपने मिलत हा थोड़ा सा पॉजिटिव वे अपन वपरला पाजे अस मत यतला एक पार्ट असा है कि संता परीक्षा या पुढ़ दोन महीने तरी अजु होने की शक्यता अजिबा दिसत नहीं मे यूपीएससी ही कदाचित पूरे जाइल एम पी एस सी राज्य सेवा जी कंबाइन ग्रुप बी जी एग्जाम है ती सु मटत नहीं कि संता जुलैपर्यंत यह परीक्षा कदाचित होती मन परंतु य सगैंस विचार करता अपन अस गृहित धरू कि आपको दोन महीने अजु है तो मग यह संपूर्ण कालखंडाच निजन का करता यू शकता अपने तो मज सजेशन बाबती कि पुनः ज्या गोषी बेसिक अपन आधीपास जो करो त्या कंटिन्ू कराया अभ्यास का पेस अजिबा सोड़ा नहीं है उलट तो कंटिन्ू कराएं अर्थात मेरा महत है यमें क्या अड़चणी है अनेक लोग घरी है कॉमन एक अड़चण आना है कि घरे अभ्यास होता नहीं लयब्ररी अभ्यास आम हो क्लास मधे हा सग्या गोषी व्यवस्थित हो तो आता घरी आया नर अभ्यास होते नहीं वगैरह सग मान्य है यह सग्या गोषी पर अपन मात के लिए पाजे परिस्थितिनुसार अपन का गोषी स्वतः मोल्ड करूँ घता आया पाजे अपने अभ्यास की वे ठरवा सगे शांत अभ्यास करा लगे तो अस ही अपने करता है दूसरा एक प्रकार असा है कि हा जो वे अपने हाथ में मिलत है यह वे थोड़स निजन करता ये का परीक्षा ही जर समा है तो वे जाती तो कदाचित तो जी आपकी एखादी रिएक्शन अभी आती कि माला जर अजू वे मिला तो मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा अजू रिवाइज करूँ टाकला तो समझा साइन्स कच्चा आ तो माला जर वे मिला तो मैं सग अजू कर डोक कि सग तो वाचले हो सग व्यवस्थित हो परंतु थोड़स जर एन सी आई टी जर एकदा वाचन घते अधिक चांगल तो हि संधि आप मिलते हैं मैं होते 
जे काही असं कच्च राहिलेलं अर्धवट राहिलेलं किंवा असं वाटत होतं की हेही करून टाकावं तर ती करण्याची संधी आपल्याला आता माय होते ते करा आणि हे सगळं करत असताना दुसरा मुद्दा असा असेल की यामध्ये नोट्स काढा काही विषयांच्या नोट्स राहिल्या असतील म्हणजे आपण टाळायचा प्रयत्न केला नुसतं वाचतच गेले अंडरलाईनच फक्त करत गेले पुस्तकांवर वगैरे आणि नोट्स काढायला वेळ मिळाला नाही खूप वेळ जातो आणि ते आपल्याला तितका वेळ आपल्या हातात नव्हता आता वेळ आहे आता काढून टाका उलट त्याचा फायदा आपल्याला प्री मेन्स दोन्हीच्या अनुषंगानं नंतरच्या काळात होईल आणि या संपूर्ण कालखंडाचा आपण एक सकारात्मक उपयोग केला असा तो प्रकार होईल दुसरं असं की या संपूर्ण याच्यामध्ये या कालखंडामध्ये एक थोडस जर समजा नैराश्य आलं असेल किंवा कुठतरी असं लो वाटायला लागलं असेल काही जणांना कदाचित खूप जणांचे फोन मला अशा पद्धतीचे आले की सर पुढं काय वाढवून ठेवलेलं माहीत नाही कधी होईल परीक्षा काय वगैरे या सगळ्या गोष्टी अनिश्चित वाटत आहेत तर असं अजिबात नका याच्यासाठी एक महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला सांगतो तुम्ही न्यूजपेपर वाचत असाल टी व्ही बघत असाल बातम्या तुमच्यापर्यंत सगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने येत आहेत या सगळ्यात एक लक्षात घ्या की या जगभरावर आलेलं हे संकट या देशामध्ये आलेलं संपूर्ण संकट महाराष्ट्रामध्ये असलेली परिस्थिती या सगळ्या तुम्हाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्हाला यातून बाहेर काढण्यासाठी कोण धडपडतं एकदा बघा कोण संपूर्ण अहोरात्र मेहनत घेऊन हे संपूर्ण या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे तर ते आहे प्रशासन हेच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे लोक कलेक्टर असेल डेप्युटी कलेक्टर असेल डिस्ट्रिक्ट सप्लाय ऑफिसर असतील किंवा महानगरपालिकेचे कर्मचारी असतील जिल्हा परिषदेचे लोक आहेत महानगरपालिका नगरपालिका नगर परिषदा किंवा पोलीस डिपार्टमेंट हे सतत अहोरात्र मेहनत आपल्यासाठी घेत आहेत आणि या ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या बेसवरच हा संपूर्ण देश आता वाचण्याची शक्यता आहे म्हणजे मी नेहमी असं जेव्हा म्हणत असतो की तुम्हाला जर देशभक्ती जर दाखवायची असेल किंवा देश देशासाठी काहीतरी करायचं वाटत असेल तर अशा वेळी बंदूक घेऊन देशाच्या सीमेवरच उभं राहून तुम्हाला देशभक्ती दाखवता येते किंवा देशप्रेम संपूर्ण दाखवता येते असं नाही तर तुम्ही प्रशासनात राहून या ठिकाणी राहून आपलं कर्तव्य पार पडत असतानाही तुम्ही जेव्हा काम करताय हे देशासाठीच असतं आणि अक्षरशः हे आता सध्या जेव्हा सुरू आहे तर आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की आपणही त्याच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेसमध्ये जाण्यासाठी तयारी करतो आहे आपल्यालाही हेच करायचं आहे आणि ही ती प्रोसेस आहे ती संधी आपल्याला मिळणार आहे की आपणही याच पद्धतीचं ज्या पद्धतीने हे सगळे अधिकारी ज्या पद्धतीने काम करत आहेत पुढे चालून आपल्यालाही या संपूर्ण सिस्टीममध्ये सामील व्हायचं अशाच पद्धतीने संपूर्ण काम करायचं आहे एक विशिष्ट झील घेऊन त्यामुळे कुठल्याही निराशेची संपूर्ण जी बात त्यामध्ये थोडीशी झलक ही आपल्यामध्ये दिसू देण्याचं कारण नाही अतिशय पॉझिटिव्हली अत्यंत सकारात्मक पद्धतीनं आपण संपूर्ण अभ्यास करणं अपेक्षित आहे या सगळ्या याच्यामध्ये एक टेंटेटिव्ह अभ्यासाचं एक नियोजन तुमच्याजवळ देण्याचा मी प्रयत्न करेन काय करता येऊ शकतं की दिवसभराचं आपल्याला माहीत आहे की जितकं नियोजनबद्ध पद्धतीनं आपण जाऊ तितकं अधिक चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास आपला होईल यातला एक प्रकार असा आपल्याला करता येईल की पहिला सेक्शन असेल की ज्याच्यामध्ये जे बेसिक आहे अगदी स्टेट बोर्ड एन किंवा इतर संपूर्ण जे बेसिक साहित्य हे एका सुरात संपूर्ण एकदा पुन्हा एकदा वाचून घ्या दुसरा मुद्दा असेल दुसरी स्टेप असं म्हणून की ज्याच्यामध्ये रेफरन्स बुक्स जे आपण वाचलेले आहेत ते एकदा पुन्हा वाचून घ्या काही फरक पडत नाही आपण वारंवार वाचलेले आहेत तरी सुद्धा एकदा वाचून घ्या तिसरा मुद्दा असेल ऍडिशनल स्टडीज ऍडिशनल स्टडीज म्हणजे कसं की सपोज असं जर असेल की एखाद्या विद्यार्थ्यांनी इकॉनॉमिक्ससाठी जर स्टेट बोर्ड वाचले एनसीआरटीज वाचले त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणून रंजन गोळंबेचं पुस्तक वाचलेलं असेल आणि कुठेतरी त्या डोक्यात असं असेल की मला जर समजा रमेश सिंग वाचायला मिळालं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं वाचून काढा आता जर एखाद्याने सपोज पॉलिटीच्या संदर्भात एम लक्ष्मीकांतचं पुस्तक वाचलेलं असेल आणि याच्या डोक्यात जर समजा असेल की मला जर समजा सुभाष कश्यपचं अवर पार्लमेंट जर वाचायला मिळालं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं आता वाचून काढा हे ऍडिशनल रिडिंगचा जो पार्ट आहे आपल्याला आत्ता करता येईल किंवा सायन्स सारखा मुद्दा आहे आणि सायन्समध्ये 
विद्यार्थ्यांनी सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत पण एनसीआरटी अधिक चांगल्या पद्धतीनं अजून जर समजा वाचलं तर सायन्सचा बेस पक्का होईल असं जर वाटत आहे किंवा जे तुमच्या डोक्यात आहेत हा मुद्दा आता करता येऊ शकतो कारण त्या संदर्भात कंटिन्यू टच मध्ये राहा आम्ही तुम्हाला आता या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये काही गोष्टी प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न यामध्ये करतो आहोत वेगवेगळ्या विषयांचेही संपूर्ण सगळ्या सारांचे लेक्चर्स तुमच्या समोर त्यामध्ये येतील आणि तो सगळा पार्टही आपण विषयानुरूप तुम्हाला देणार आहोत त्या सगळ्या गोष्टींचाही लाभ तुम्हाला घेता येईलच परंतु या पद्धतीनं अभ्यासाचं नियोजन करत असताना तिसरी स्टेप आपली असेल की ज्याच्यामध्ये तुम्ही क्वेश्चन आन्सर सॉल्व करा आणि क्वेश्चन आन्सर हे सब्जेक्ट वाईजच जा पूर्ण पेपर घ्यायची सध्याच्या गडीला गरज नाही सब्जेक्ट वाईज याच्या आधी जा की जर समजा तुम्ही पॉलिटीचा पेपर जर समजा सॉल्व केला आणि पॉलिटीचे शंभर प्रश्न जर समजा सॉल्व केले आणि यामध्ये जर समजा असं लक्षात आलं की शंभरमध्ये माझे साठ प्रश्न बरोबर येत आहेत चाळीस प्रश्न चुकत आहेत तर हे जे चाळीस प्रश्न चुकलेले आहेत ते कुठल्या सेक्शन मधले आहेत एकदा पहा सपोज राष्ट्रपतीवरचे दोन प्रश्न तुमचे चुकले इमिजिएटली पुस्तक उघडा राष्ट्रपती एकदा पुन्हा रिवाइज करा जर समजा असं लक्षात आलं आहे की आणीबाणीवरचे एक प्रश्न आणीबाणीवर आला होता तो मला सोडवता नाही आला त्याचं उत्तर माझं चुकलं पटकन आणीबाणी काढा पुस्तकातलं आणीबाणी पुन्हा एकदा वाचून काढा म्हणजे ते ते खड्डे आपले संपूर्ण भरून निघतील अशा पद्धतीनं जर गेलं तर हा संपूर्ण आपल्याला दिसते की हा हिलिंगचा प्रोसेस त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टमध्ये होईल तो सब्जेक्ट अधिक चांगल्या पद्धतीनं आपला तयार होईल त्यामुळं ओव्हरऑल जर समजा तयारीचा विचार जर केला तर या चार टप्प्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण जायचं आहे बेसिक स्टडीचा पार्ट असेल रेफरन्स बुक्सचा मुद्दा असेल त्याच्यानंतर ॲडिशनल संपूर्ण मटेरियलचा पार्ट असेल आणि चौथं म्हणजे क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला जायचं आहे हे सगळं करत असताना तासाभराचा मुद्दा जर समजा तुम्ही सीसॅटसाठी जर ठेवला आहे सीसॅटची प्रॅक्टिस कंटिन्युअसली जर करत राहिले तर त्यामध्ये आपलं नियोजनाचा जो पार्ट आहे की आठवड्याचं संपूर्ण नियोजन आपल्याला करता येऊ शकतं या पद्धतीनं की तीन दिवस तुम्ही रिझनिंगचा पार्ट करा तीन दिवस जे आहे तुम्ही मॅथमॅटिक्सचा पार्ट करू शकता आणि दोन दिवस कॉम्प्रिहेन्शन तुम्ही करू शकता किंवा अगदीच जर समजा दोन 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 अशा पद्धतीने तुम्हाला त्यामध्ये जाता येईल याच्यासोबत करंटच्या संदर्भामध्ये आपल्याला ऑनलाईन न्यूजपेपर्स अवेलेबल होत आहेत किंवा इवन तुम्ही इंटरनेटवरही बरेच लोक ॲक्टिव्ह राहतात त्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे व्हिडिओज बघताय त्यातूनही करंटचं मॅटर तुम्हाला मिळेल फक्त नुसतं कोविडच्या किंवा कोरोनाच्या बातम्या न वाचता इतरही संपूर्ण बातम्या वाचाव्या आणि थोडंसं जुनंही बघावं आपल्याला अपेक्षित आहे की थोडंसं एक वर्ष आधीपासूनचं करंट आपल्याला थोडंसं अपेक्षित आहे तोही मुद्दा तुम्ही याच्यासोबत केला पाहिजे काहीही करून हा मुद्दा किंवा हा संपूर्ण कालखंड अत्यंत पॉझिटिव्हली तुम्हाला संपूर्ण करायचा आहे या सगळ्या याच्यामध्ये याचं याच्याबद्दल काही जर समजा अडचण असेल किंवा कुठल्याही पद्धतीनं अगदी जर समजा पर्सनल लेवलवरही काही जर समजा वाटत असेल तर तुम्ही बिंदास मला कॉल करू शकता काहीही अडचण त्यामध्ये अजिबातच नाही आहे माझे नंबर तुमच्याजवळ आहेत अशा वेळी अनेक विद्यार्थी करतात तर तुम्हीही जर समजा काही लागलं ते नियोजनाच्या संदर्भात असेल एखाद्या सब्जेक्टच्या अडचणीच्या बाबतीत असेल किंवा अगदीच जर समजा असं वाटत असेल की बाबा फारच लो वाटतंय आणि सर ते आता काही मूडच नाही आहे आणि ते संपूर्ण एकदमच लूज पडल्यासारखं वाटतं तरी फोन केला तर तुम्ही चालेल त्यामुळं या सगळ्यावर या नैराश्यावर मात करून आपल्याला आपला अभ्यास कंटिन्यू करायचा आहे आणि काहीही करून यावर्षी सक्सेस मिळवायचा आहे आणि याच्यानुसारच आपण कंटिन्युएशनमध्ये काही आता व्हिडिओज तुम्हाला आम्ही यामध्ये अपलोड करून देतो आहे आणि त्याचाही तुम्ही लाभ घ्यावा आणि सतत आपण या माध्यमातून संपर्कात राहणार आहोत थँक्यू